அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இன்றைய பதிவில் நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு இருபத்தேழு நட்சத்திரக்காரர்களும் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் இவர்கள்தான் நீங்கள் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் உங்கள் நட்சத்திரத்திற்கு எந்த தெய்வத்தை வணங்க வேண்டும் அதுதான் வந்து சீக்ரெட் அதாவது எல்லா தெய்வத்தையும் வணங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு வகை நமக்கு வெற்றி தரக்கூடிய தெய்வத்தை வணங்குறது என்பது ஒரு வகை நமக்கு காரியம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா எந்த கடவுளை வழிபடணும் அப்படிங்கிற ரூட் காஸ்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களும் தங்குதடை இல்லாமல் கிடைக்கும் அதுதான் நீங்கள் மெதுவாக கவனிக்க வேண்டியது பொதுவாக கவனிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு எந்த தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும் எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டால் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இதை தான் இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அஸ்வினி தேவதைகள் சரஸ்வதியை வழிபடலாம் சரிங்களா பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சிவ வழிபாடு செய்வது சாலச் சிறந்தது கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சுப்பிரமணியன் அதாவது முருக கடவுளை வழிபடலாம் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை வழிபட வேண்டும் மிருகசீரிடத்தில் பிறந்தவர்கள் நாக தேவதைகளை வழிபட வேண்டும் திருவாதிரையில் பிறந்தவர்கள் சிவனை வழிபட வேண்டும் புனர்வூசத்தில் பிறந்தவர்கள் ஸ்ரீராமனை வழிபட வேண்டும் பூசத்தில் பிறந்தவர்கள் சுப்பிரமணியன் முருக கடவுளை வழிபட வேண்டும் ஆயிலத்தில் பிறந்தவர்கள் நாக தேவதைகளை வழிபட வேண்டும் மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்கன்னா சூரியன் வழிபடலாம் நரசிம்மனை வழிபடலாம் கிருஷ்ணனை வழிபடலாம் யார் மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க பூரத்தில் பிறந்தவர்கள் சூரியனை வழிபடலாம் உத்தர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சாஸ்தா தன்வந்திரி சாஸ்தானா ஐயப்பன் சாஸ்தாவையும் தன்வந்திரியும் நீங்கள் வழிபடலாம் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்கன்னா ராஜராஜேஸ்வரி வழிபடலாம் மகாவிஷ்ணுவை வழிபடலாம் சித்திர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி அதே மாதிரி சுவாதியில் பிறந்தாலும் அனுமனை வழிபடலாம் மகாலட்சுமியை வழிபடலாம் விசாகத்தில் பிறந்தவர்கள் முருக கடவுளை வழிபட வேண்டும் அனுசத்தில் பிறந்தவர்கள் சிவனை வழிபட வேண்டும் கேட்டையில் பிறந்தவர்கள் அனுமானை வழிபட வேண்டும் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கணபதியை வழிபட வேண்டும் போராடத்தில் பிறந்தவர்கள் ராஜராஜேஸ்வரியை வழிபட வேண்டும் வழிபட வேண்டும் உத்திராடத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆதித்யனை வழிபட வேண்டும் சூரியன் திருவோணத்தில் பிறந்தவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை வழிபட வேண்டும் அவிட்டத்தில் பிறந்தவர்கள் கணபதியை வழிபட வேண்டும் சதயத்தில் பிறந்தவர்கள் நாக தேவதைகளை வழிபட வேண்டும் போராட்டாதியில் பிறந்தவர்கள் வராகமூர்த்தியை வழிபட வேண்டும் உத்திரட்டாதியில் பிறந்தவர்கள் சிவனை வழிபட வேண்டும் ரேவதியில் பிறந்தவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை வழிபட வேண்டும் ஆக இருபத்தேழு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் அவர்கள் வழங்க வேண்டிய தெய்வம் இது தான் அதாவது அவங்க நட்சத்திரத்துக்கு என்ன கடவுளை வழிபடணுமோ அந்த கடவுளை மட்டும் வழிபடுங்க அப்படி வரீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அனைத்து விதமான கஷ்டங்களையும் சகல விதமான தொல்லைகளையும் நீக்கக்கூடிய அருமருந்து ஒரே உங்களுக்கு ஆயுதம் வந்து உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான கடவுள் அதை மட்டும் தினந்தோறும் வழிபடுங்கள் உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான கடவுளை வழிபட வழிபட உங்கள் வாழ்வு சுபிட்சமாகும் அதாவது எதை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒத்துக்குமோ அதை தான் நம்ம சாப்பிடணும் எல்லா கடவுளும் கும்பிட்றது ஒரு வகை நம்ம நட்சத்திர ரீதியாக நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கடவுள் நமக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய கடவுள் யாருன்னு பார்த்து அவங்கள வழிபடுறதா நம்முடைய வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கியமான மூலக்கருத்து புரியுதுங்களா அப்போது உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு என்ன கடவுளோ அந்த கடவுளை வழிபட்டு பாருங்க தினந்தோறும் அந்த கடவுளுடைய திருவுட திருவுருவ படத்தை பாருங்கள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் எந்த நட்சத்திரம் எந்த நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு சொல்லப்பட்ட கடவுள் கோயிலுக்கு போய் கடவுள் முன்னாடி உட்காந்து குறைந்தது இரண்டு நெய் தீபங்களாவது அல்லது நல்லெண்ணெய் தீபங்களாவது சுத்தமான நல்லெண்ணெயாக இருக்கணும் அங்கே விற்கிற வனஸ்பதிங்கிற பேரில் ஏதோ ஒரு டால்டாவெலாம் வச்சு விளக்க போடக்கூடாது உங்களுக்கு உண்டான தெய்வத்து ஆலயத்துக்கு சென்று எப்போலாம் முடியுதோ அப்போ இரண்டே இரண்டு அகல் விளக்கு அதில் சுத்தமான நெய் அல்லது இரண்டே இரண்டு நல்லெண்ணெய் விளக்கு அதுவும் போட்டு மனசார மனமுருக வேண்டி அந்த கோயிலையே ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துடணும் உட்காந்துட்டா அந்த வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் சும்மா போனோமா வந்தமான்னு செல்லு கோயிலில் போய் செல்லு பார்த்தோமா பராக்கு பார்த்தமான்லாம் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு உண்டான நம்பிக்கை சிக்கனை பற்றினேன் தேவா உன்னை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு உண்டான கடவுளை கொள்கையை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும் இவர் தான் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியது இவர் தான் இவரை விட்டால் நமக்கு வேறு கதி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் 
ஒரே மார்க்கமாக கடவுளை தியானித்தவாறு உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட கடவுளுக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் போய் இரண்டே இரண்டு அகல் வழக்கில் நெய் விளக்காக ஏற்றலாம் அல்லது நல்லெண்ணெய் விளக்காக ஏற்றலாம் ஏற்றி விட்டுட்டு பழிபேடத்துக்கு முன்னாடி விளக்கு போட்டுட்டு அங்கே பிரகாரத்தில் உட்காந்து மனமுருக வேண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த தெய்ய அந்த சூழல் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே கண்ணிலேருந்து இந்த மழை எறியாமல் தண்ணி வரும் அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கணும் சும்மா கோயிலுக்கு போனோமா அரச பறக்க நானும் கோயிலுக்கு போகிறேங்கிற மாதிரி பேருக்கு போயிட்டுலாம் வரக்கூடாது முறையாக உங்களுக்கு உண்டான கடவுளை வணங்கினீங்கன்னா அந்த கடவுள் பல வழிகாட்டுவார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அவசியம் முதல்ல சும்மா போனோமா வந்தோமான்லாம் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது உங்கள் நம்பிக்கை தான் உங்கள் வெற்றிக்கு அச்சாணி நம்பிக்கையோடு கடவுளை வழிபட்டு வாருங்கள் அந்த கடவுளை திருவுழ படத்தை டெய்லி பாக்கெட்டில் வச்சு பர்சில் வச்சு எடுத்து எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அது தொல்லைகள் நரும் போதெல்லாம் அந்த கடவுள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்க கட்டாயம் நீங்க வாழ்வில் ஜெயிப்பது உறுதி நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்